Salut à, Salut tous. à tous Regardez un peu ce paysage derrière magnifique. On n'est pas très loin du choya. Et non. vous verrez ça dans une prochaine ouais. vidéo parce qu'il y a quelque chose à voir là-haut. Ça sera pour plus tard. Voilà cette vidéo. On est à Rio Grande et on y reste un petit moment parce qu'on voulait absolument voir le jour de... où ils font l'illumination du sapin de Noël. Donc on est resté jusqu'à ce moment-là pour voir l'illumination, la fête dans la ville qui était vraiment sympa. Pour les enfants, tout l'après-midi, il y avait des animations où vous allez voir les terreurs en action. On vous laisse avec la vidéo. À bientôt. Bonne vidéo. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Presque plus d'une semaine qu'on est à Rio Grande et on est resté ici pour attendre ce jour parce qu'on est le 7 et ce soir le 8 c'est l'illumination du sapin de Noël. Alors là ça se voit pas trop mais il est déjà illuminé et il y a plein de jeux pour les enfants. Pour l'instant on est l'après-midi. Il y a un tirage au sort pour gagner des vélos et je peux vous dire que je sais pas si vous les voyez là sous euh, le petit abri. Mais il y en a plein, il y a au moins 30-40 vélos à gagner, des patinettes. Et puis c'est à côté de l'air de jeu pour les enfants, il y a des stands de nourriture aussi qui vont s'installer. Et il y a un tour mécanique et les enfants ils vont retourner sur un tour de tour mécanique tout à l'heure. On va filmer ça. Là on a le clown. Et là il y a un point de jeu pour les petits. Et je peux vous dire que les gens de la municipalité, tous ceux qui ont des manteaux un peu comme des vigiles, ils ont bossé depuis une semaine, ils ont tout repeint. Tout ça, je crois que c'était vert avant. Et tout dans la ville, tout a été repeint en gris. Et ils étaient encore en train de peindre hier. Hein. Allez, regardez. Il n'y a même pas la queue à la structure gonflable. C'est tout le monde qui y va. Il n'y a pas de limite de quantité. Allez, les monstres, c'est des foules. Bon, c'est super qu'ils fassent ça euh, l'après-midi, c'est pour les enfants. Puis ce soir, il y aura la musique. C'est vraiment tout fait pour les enfants, là, c'est euh, super. En plus, tout est gratuit. Il euh, y a vraiment énormément de personnel de la ville qui encadre tout ça. Il y en a vraiment partout, bon, c'est super. C'est la suite du tirage au sort pour les numéros. Est-ce qu'ils vont avoir de la chance, les enfants 31, 405, 406. 137. Ici, il y a le 137, il vient avec maman. Le 137, il se le dulce. Alors, vous avez gagné bueno. Pas encore, pas encore, elle est optimiste. Et là, c'est l'heure de la merienda, c'est l'heure du goûter. C'est gratis. C'est gratis Sauf que quand je vois tout le monde qui a, j'ai trop envie d'y aller. Et tous les mois, ils veulent y aller. Putain. Et qu'est-ce qu'ils donnent à la merienda ici Du lait au chocolat et des petits gâteaux de boulangerie. Ah, parce que tu connais T'as déjà été à Rio Grande <rire> on va voir. Visiblement, c'est dans cette tente-là, je vois des gens avec des chocolats en main. Avec le vent ici, tu es obligé d'installer des tentes. Ah, D'abord, on distribue une serviette en papier. C'est déjà bien, c'est un bon début. C'est organisé. Et puis après, on fait la queue. Que des trucs de boulangerie. Et puis vous dites ce que vous voulez. Et ils vous servent. Bon alors là, le là-bas. Et là, la foule, j'ai horreur de ça. T'es content, il est bon ah d'accord, c'est le chocolat, c'est par là. Tu veux pas de chocolat Alors Petit chocolat Et toi, tu tiens celui de ta sœur. Parce qu'elle, elle y est retournée parce qu'elle voulait un croissant, c'est ça Elle est chiante. Ça y est Satisfaite Oui. On fait la queue, pourquoi Vous avez été trop fort On s'est gagné la partie. Alice a gagné la partie, maintenant elle a perdu la partie. Non, parce que moi, elle a fait vite dès le début. Alicia, elle était trop, trop forte. C'était la meilleure de tous. Alex, il avait trop peur et il a tenu, il est même pas tombé, tellement il avait peur de tomber, il est pas tombé. Et maintenant, il y a été fort, le gars. Mais elle a bien tenu quand même. Parce que quand il voit des petits, il fait moins fort et pour les grands, il y va fort direct. Ah, 
pelota sucia al paisano. El simpata sucia va a ser la verdad. La rodilla fuerte, le clava las uñas. A la grupa no se quiere caer. Ahí está el gaucho que viene a representar al barrio. Trop de chance, les trois derniers à avoir eu des ballons. On attendait de voir le clown. Si. Un pachasso famoso. Pancake. Le pachasso pancake. <rire> le clown pancake. Vous avez quoi les filles Vous avez des caniches <rire> Gracias. Saludos para Francia. Para Mbappé. Il est 20h30 et vous voyez, il fait encore relativement jour. Ils ont prévu d'illuminer le sapin à minuit. Parce que la nuit, elle se couche à peu près à 22h30. Et là, on va aller voir au Passion de Comida, là où il y a tous les trucs de train, pour se trouver quelque chose avant de voir ce soir. Ici, ils optimisent la place. Regardez dans la voiture, dans la camionnette. Il n'y a que, que des ballons. Ils ont passé. Et là, c'est le patio de comida. Il faut qu'on se trouve un resto. Il n'y a que de la malbouffe et de la bière.
Il est 23h50. Le concert vient de s'arrêter et on va voir l'illumination du sapin de Noël qui est prévu pour minuit. Alors le sapin, c'est l'espèce d'arche que vous voyez là parce que en Argentine, on ne coupe pas les sapins pour Noël. C'est que euh, des faux sapins, à moins que vous ayez un sapin planté dans votre jardin. Et regardez cet écran. Ils l'ont monté euh, hier, je crois, l'écran. Ou avant-hier. Il vient d'être monté. Tout au dernier moment, quoi. Tous les cas, ils se sont pressés. Puis c'est prêt pour aujourd'hui. De ce côté-là, on a le sapin. Mais regardez ici comment la lune est belle aussi. Moi, bon, je sais pas si elle a d'autres points, ça va rendre, mais c'est joli aussi. Regardez la foule. Certains habitants nous ont dit il y a tout Rio Grande qui vient pour cette fête-là. 120 000 habitants. Ces étoiles, ils les ont installées hier. Le ciel est plein de drones. Julien a été motivé pour sortir son drone. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est à quoi se, se prendre un autre drone
rappelle, ils font bon plein de globes. Regardez, il y a plein dedans. Il y en a plus des globes. On vient de se taper 3 heures de queue, pourquoi Et Ici, les barba papa, ils voulaient mettre dans des sacs. Allez, on file au camion, j'en ai marre de la foule. On a passé un super moment hier pour l'illumination du sapin de Noël de Rio Grande. Et là, on part. Je pense qu'on va aller sur la côte ou à Tolwyn. On va voir. Et je voulais vous montrer un truc. En terre de feu, ici, ils ne recyclent pas les bouteilles de bière comme sur le continent. Simplement parce que euh, ça coûterait trop cher en transport, en tous les cas c'est ce qu'ils disent. Mais autant sur le continent, il y a des déchets dont on voit pour ainsi dire jamais de bouteilles de bière exploser au sol. Et ici, vu que les bouteilles de bière, elles sont pas retournables, et ben voilà ce qu'on trouve. Du verre, du verre, du verre. Et ça, il y en a vraiment partout. Sur les plages, regardez, là il y en a encore des bouts de verre. Et là, on est quand même euh, bah, juste à côté de la place principale de la Costanera. Donc, euh, bah, c'est dommage, quoi. Allez, on y va. Ce matin, du coup, c'est mission plein d'eau. Western Union, si on en trouve un d'ouvert, parce que le 8 ici, c'est un jour férié. Donc, c'est pas impossible qu'on n'en trouve pas d'ouvert. Tolwyn, la ville d'à côté, où on ira après, c'est joli. Il y a des lacs à côté. Et le paysage, ce qui paraît, est beaucoup plus boisé que par ici. Le problème, c'est que... Euh, la réserve du cœur de la terre de feu, eh ben elle est en feu depuis une semaine, je dirais. Et là, je ne sais pas s'ils ont réussi à maîtriser l'incendie, mais euh, ça a dévasté, euh, je sais pas, euh, une quinzaine de kilomètres euh, de long par plusieurs kilomètres de large de forêt. Donc, je ne sais pas ce qu'on pourra aller voir, parce que ça, c'est le genre de choses qu'on aurait pu visiter en descendant, mais euh, je pense que ça va être compromis. Pour ceux qui veulent tirer de l'argent à Rio Grande, il y a du pognon. On a réussi à tirer pas mal d'argent, même un jour férié, donc ça c'était cool. Et en plus le taux était super intéressant, je crois que c'est le plus haut taux qu'on ait eu, 353 quasiment. Donc euh, bah, c'est cool. Donc là on va aller à IPF, à faire le plein d'eau et se laver, faire des machines. Donc à mon avis ce soir on est encore à Rio Grande. Plein d'eau, comme d'habitude, à la IPF. Le gars super sympa, il s'est douté qu'on venait pour l'eau et nous a direct envoyé au tuyau. On est toujours à la station service, en train de faire les machines, on est tous lavés, tous propres, rasés, tondus, tout. Euh, bon, on voulait vous dire au truc qu'on vous a pas dit aussi, donc l'histoire des bières là que Marie vous a filmé, et encore, t'en avais vu quoi, deux, trois On était sur une plage, il y en avait, je sais pas, partout, partout, partout. C'est un truc de fou, les bouteilles de bière, les embassées. Et elles coûtent du coup plus cher ici. Et il y a un truc, en fait ici c'est net d'impôts, les gens payent pas d'impôts, les entreprises payent pas d'impôts, ils payent pas de TVA sur le, la bouffe, sur le, tout ce qu'ils achètent. Euh, pour euh, peut-être aider les gens à rester vivre ici, j'en sais rien, parce qu'il faut au moins ça. Parce qu'avec le vent qu'il y a, c'est un truc de malade. Parce qu'on est quand même au printemps et il fait... Il fait 14 degrés. Et oui. encore aujourd'hui, il n'y a pas de vent, on n'a pas trop à se plaindre. Hier non plus, ça a été. Et euh, quand ils achètent un truc sur le continent, sur Mercado Libre, le Amazon d'ici, ou autre chose en fait, une fois arrivé ici, ils récupèrent la TVA sur ce produit, quoi. Donc euh, je trouve ça pas mal quoi, une vie libre. Allez on continue le plein d'eau tout à l'heure. Bon ça y est, on vient de finir le plein d'eau, le plein de gasoil, il est 17h30. Et je voulais vous montrer un truc en fait, pour gonfler les pneus, c'est trop bien, en Argentine. Et je voulais jamais montrer parce qu'on s'est jamais vraiment arrêté. Vous avez des bornes comme ça là Et là on choisit là. Voilà bon, c'est en PSI. Hein. Bon, par contre il s'arrête à 80, moi je voulais gonfler à 90, il s'arrête à 80 donc j'ai pas pu gonfler. Par exemple voilà, on met à 80, on branche ça sur la valve. On appuie sur les deux boutons et ça gonfle jusqu'à 80 automatiquement et ça s'arrête tout seul. Délire, je trouve ça vraiment pas mal, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton et de tenir le tuyau. On s'était mis là, on est avec euh, les loulous en vadrouille avec un camping-car Laika et ils nous ont dit mettez-vous là parce qu'ils ont installé un écran là-bas, euh, un grand écran, il y aura le foot. Et voilà, hein. Argentina, hein. l'écran, il euh, n'y a pas le foot. Hein. Les mecs, ils ont mis la parabole ce matin et tout. Il y a encore l'échelle, ils se sont barrés, ils sont partis voir le match chez eux et il n'y a rien qui marche. Alors, alors les paysages sont beaux, je ne sais pas si vous voyez ce qui passe là. C'est joli, mais euh, nous on voulait voir le match ici tranquille. Mais non, du coup pas de match. Donc euh, bon, on a passé un super moment avec eux là. Et les loulous en vadrouille et puis là ils s'en vont euh, bah, direction le Chili quoi. Donc euh, c'est parti pour eux. Et puis nous on repart demain. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Yeah